안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다 우리나라가 1960년대 말부터 도입하기 시작해가지고 무려 216대나 도입한 그런 전투기가 있죠 바로 F4 팬텀 전투기입니다 8톤이라는 무지막지한 폭장량에 더해가지고 적이 보이지도 않는 거리에서 미사일을 날려서 격추시킬 수 있는 중거리 공대 공력까지 자랑했었습니다 근데 최근 들어가지고는 이게 너무 오래돼가지고 더 이상 써먹을 수가 없는 관계로 지금 현재 한국군에서는 도태를 시켰죠 그래서 이번에 고별 비행도 하고 그랬는데요 이때 팬텀기가 퇴역하기 전에 마지막으로 고별 실사격을 몇번 했거든요 근데 여기서 눈에 확 들어오는 그런 무기가 있었습니다 바로 파바이 미사일인데요 뽀빠이라는 별명으로 불리던 이 미사일은 엄청나게 큰 체급 때문에 눈에 안 들어오는 게 이상한 정도였죠 과연 한국은 어떤 연유로 이 미사일을 도입했던 것일까요? 1973년 10월 6일 이집트군은 이스라엘군의 방어선인 바레브선을 단 2시간 만에 돌파했습니다 바로 용키프르 전쟁이 시작된 것입니다 이스라엘군은 방심하다가 완벽한 기습에 혼란에 빠졌으며 반격 작전은 모두 실패했죠 그리고 예루살렘으로 몰려오는 수천 대의 전차들을 전선에서 막아내야 되었습니다 그래서 이스라엘군은 적군의 전쟁 지휘부를 타격해가지고 진격 속도를 최대한 늦춰보려고 했지만 당시에 이스라엘의 장거리에서 적을 정밀 타격해줄 그런 무기는 없었다는 게 문제였죠 결국 몰려오는 전차들에게 이스라엘이 당시 비밀리에 보유하고 있던 전술핵 무기를 투하하기로 했습니다 여기 화들짝 놀란 미국이 이스라엘의 핵사용을 막기 위해서 이스라엘을 전폭적으로 지원해준 결과 이스라엘은 멸망의 위기에서 간신히 구원받을 수 있게 되었습니다 하지만 결국 용키프로 전쟁은 이집트에 대해서는 이스라엘의 판정패로 돌아가고 말아서 결국 이스라엘은 이집트한테 수에즈 운하와 시나이 반도를 토해내야 됐었습니다 전쟁이 끝난 후 이스라엘은 적군의 주요 시설이나 지휘부를 타격할 수 있는 장거리 정밀 유도 무기가 없었다는 것에 통탄을 금치 못했어요 그래서 곧바로 미국의 기술적인 지원하에 장거리 중심 타격용 공대지 순항 미사일을 개발하게 되었습니다 바로 파바이 미사일이죠 추진 방식은 일단 고체 로켓 방식입니다 초기 추진력과 가속력이 좋은 대신에 생각보다 사거리는 길지가 않다는 문제점이 있었습니다 기본적으로 중고도 이상에서 발사하면 은 사거리 80km 정도를 보장하는데 이게 왜 그러냐면 고체 로켓 모터 같은 경우에는 작동 시간이 짧고 추력을 조절하거나 혹은 연소를 중간에 중단할 수가 없기 때문입니다 근데 이제 그때 당시 공대지 유도 무기들이 많은 수가 고체 로켓 모터를 채용하고 있어가지고 80년대 당시까지는 이게 엄청 큰 문제라고 말하기는 조금 어려웠어요 탄도는 340kg의 고폭탄도로 굉장히 강력한 축에 드는 그런 공대지 미사일이었습니다 유도 방식으로 중간 유도는 관성화법 장치가 진행해주고요 종말 유도는 80년대 당시 엄청나게 당시 유행하던 TV 가이드 유도 방식이었습니다 일단 미사일의 좌표를 입력해가지고 뽕 쏘면 은그 미사일이 관성화법 장치를 통해서 현 위치를 계속해서 갱신해 나가면서 그 좌표 방향으로 날아갑니다 대신 조금 부정확해요 그래서 미사일 앞대가리에 조그마한 광학 시커가 달려있습니다 이 광학 시커는 그냥 카메라라고 생각하시면 편해요 그래서 여기서 촬영된 영상을 실시간으로 스트리밍 해주는 겁니다 스트리밍된 화면은 무장통제사가 TV를 통해서 보게 되고요 그리고 목표 근처에 미사일이 도달하면 무장통제사가 요 놈이 나쁜 놈이다 지정 딱 해주면 은 거기로 날아가서 땅 때리는 식이죠 이런 유도 방식 덕분에 당시로서는 굉장히 정확도가 높은 원형 공사노차 기준 3m라는 엄청난 정확도를 자랑했었습니다 게다가 종말류 도시에 무장통제사가 직접 표적을 조준해 준다는 점에서 고정 표적뿐만 아니라 이동 표적에도 제한적인 대응이 가능했었습니다 따라서 그냥 공대지 목적뿐만 아니라 공대한 목적으로도 제한적으로 사용이 가능했죠 다만 단점도 여러 개 있었어요 일단 미사일의 무게가 엄청나게 무거워서 대형 전폭기가 아니면 은 장착 자체가 불가능했어요 그래서 팬텀기 정도 되는 대형 전폭기 정도 돼야만 간신히 두발 정도 장착하는 거였고 F-16 같은 거는 꿈도 꿀 수도 없었습니다 게다가 TV 화면을 실시간으로 스트리밍 해준다는 게 80년대 기준으로 그게 과연 쉬운 일이었을까요? 따라서 ASW-55라는 무려 800kg이나 나가는 별도의 데이터링크 포드를 장착하고 다녀야 됐었어요 이런 단점을 고쳐보려고 이스라엘은 이 파바이 미사일의 터보 제트 엔진을 장착해가지고 파바이 터보를 개발했죠 사거리가 무려 320km로 늘어났고요 이것만으로 부족했는지 이스라엘군은 잠수함 발사 순항 미사일로 개조한 사거리 1500km짜리 파생형도 개발했습니다 물론 여기에 일반적인 통상탄두가 들어가는 건 아니고요 당연히 비밀리에 보유하고 있는 핵탄두가 들어갑니다 근데 마침 1980년대부터 미국도 장거리 공대지 스탠드오프 무장을 확보하려고 열을 올렸습니다 그래서 미 해군에서는 기존의 하푼 대함 미사일을 공대지 용도로 개조한 슬램 공대지 타격 미사일을 개발해서 배치시켰죠 근데 공군으로서는 딱히 뭐 쓸만한 미사일이 없어가지고 고민이었습니다 
당시 미 공군이 주력으로 쓰고 있던 공대지 미사일인 메버릭 같은 경우에는 최대 사거리가 25km밖에 안 돼가지고 사거리가 좀 짧았고요. ALCM 같은 장거리 순항 미사일들은 폭격기에는 달수 있는 체급이었습니다. 그나마 전투기에도 장착이 가능한 공대지 타격 미사일이 하나 있었는데 쓰램이라는 물건이었거든요. 근데 이거는 핵탄두 전용 미사일이었어요. 물론 그냥 여기다 고폭탄을 갖다 달았으면 되는 거 아니냐라고 하실 분들도 있는데요. 원래 핵탄두 운영만의 상정한 물건이라서 저항도가 좀 많이 심각했습니다. 원형 공사 노차가 무려 400m급이에요. 그럼 미 해군이 쓰는 슬램을 쓰면 되겠죠? 상식적으로 생각해보면 그렇습니다만 미 공군이랑 해군이랑 자존심 싸움이 굉장히 심각하거든요. 그래서 미 공군은 도저히 해군이 쓰고 있는 슬램은 이건 못 쓰겠는 거야. 그래서 못 쓸만한 거 있나 보다가 바로 파바이를 발견했던 거죠. 그래서 1990년 미국은 이스라엘이랑 손잡고 파바이 미사일을 개량해서 대량으로 도입하는 사업을 진행했습니다. 일단 관성화법 장치가 굉장히 고급화 버전으로 변경이 되었고 TV 카메라도 여기에 여령상 장비를 장착해놔가지고 야간에도 유도가 가능한 데다가 원형 공사 노차는 무려 1m급으로 줄어들었습니다. 이 정도면 진짜 김정은이 주석궁 창가에 앉아가지고 커피 한잔 하고 있는 걸 갖다가 때려 맞출 수 있는 수준이었죠. 게다가 일반 고폭탄 버전이 아니라 360kg짜리 관통탄두를 장착한 버전도 생산이 되었어요. 무려 1.5m 두께의 강화 콘크리트를 관통하고 터질 수 있는 그런 아주 위력적인 물건이었습니다. 미 공군에서는 당시 걸프전으로 인해서 저기에 중요 시설이나 지휘부를 뚫고 들어가가지고 터질 수 있는 그런 무기들이 많이 필요했었거든요. 이 때문에 GBU-28 벙커버스터 폭탄마저도 급하게 8인치 곡사포에 포신을 갖다가 절삭 가공해가지고 벙커버스터로 개조를 했을 정도로 굉장히 급박한 상황이었으니까 파바 역시 관통탄도가 들어가는 것은 당연한 수순이었죠. 비행 알고리즘도 굉장히 개선이 되어져가지고 100km 이상까지 날아갈 수 있게 되었습니다. 이렇게 1995년 새로운 파바이 미사일이 개발되어져가지고 미 공군도 절찬리의 파바이를 운영하게 되었죠. 근데 화력 덕후 한국군이 이런 장거리 공대지 미사일에 눈독을 안 들일 수가 있겠어요? 때마침 90년대 한국은 눈부신 경제 성장을 통해서 선진국으로 도약을 했습니다. 그래서 120대라는 엄청난 수량의 F-15K 전폭기와 동시에 여기에 걸맞는 장거리 공대지 순항 미사일을 도입을 하려고 했었어요. 그러나 1997년 한국은 외안부 요구가 바닥을 드러내버리면서 국가안부도 사태를 맞이하게 되었습니다. 그래서 IMF로부터 급하게 구제금융을 받아야 됐으며 수많은 대기업들이 도산했고 엄청난 양의 실업자들이 생겨났죠. 당연히 국방비는 동결돼버리고 F-15K랑 장거리 공대지 순항미사일 도입 사업들은 전부 다 나가리가 되게 되었어요. 그러나 시기도 안 좋게 1998년부터 곧바로 북한은 대포동 미사일을 날려대면서 전 세계와 대한민국의 어그로를 잔뜩 끌어내기 시작했어요. 이 때문에 한국군 같은 경우에는 IAF로 굉장히 어려운 상황 속에서도 일단 김정일의 돈고를 탈탈 털어줄 그런 장거리 공대지 순항 미사일이 필요는 했습니다. 그래서 없는 돈은 어떻게든 쥐어짜가지고 전략 목표 타격용으로 파바이 미사일을 발 정도 도입했습니다. 근데 당시에 한국군에서 이 돼지 같은 무게의 미사일을 달고 작전할 수 있는 전투기는 당시 퇴역 직전으로 취급하고 있었던 F4 팬텀기밖에 없었죠. F-15K 도입 사업은 IMF로 인해서 나가리가 됐으니까요. 그래서 어쩔 수 없이 울며 겨자 먹기로 구형 기종인 팬텀기에 이 파바이 미사일을 인티해가지고 사용할 수밖에 없었습니다. 당시 여러 나라들은 팬텀기를 퇴역하기 전까지 뽕을 뽑아 먹으려고 엄청나게 많은 수준의 개량을 해서 사용했습니다. 심지어 능동유도 미사일인 암람 미사일까지 장착할 정도로 굉장히 마개조당한 그런 팬텀들도 많았는데요. 한국군 같은 경우에는 F-15K가 어차피 대량 도입될 거니까 팬텀기는 업그레이드도 없이 그냥 퇴역시켜버리자는 심상으로 쓰고 있었기 때문에 업그레이드를 아예 받지 못한 상태였다고요. 결국 한국군에게 파바이 미사일이라는 존재는 21세기까지 어쩔 수 없이 어거지로라도 팬텀기를 유지보수해서 노인 학대를 시켜야 되는 그런 유일한 존재 이유였다는 거죠. 한국에서는 파바이가 팬텀을 장착합니다. 근데 파바이를 일단 도입해 써보니까 굉장히 마음에 들었어요. 일단 북한의 많은 수의 군사기지들 전부 다 지하 깽도화 되어 있으니까 이 지하 깽도를 쳐부술 수가 있는 파바이 미사일은 굉장히 궁합이 잘 맞는 무기였던 거죠. 게다가 파바이 미사일은 종말 유도로 이놈이 나쁜 놈이라 지정해 줄수 있다 보니까 이동 표적에도 제한적으로 대응이 가능했어요. 마침 2000년대 초에 F-16에도 장착이 가능할 정도로 격리화가 된 파바이2가 출시되었습니다. 그래서 공군에서는 이 파바이2를 대량 도입해서 F-16에도 장착해서 쓰려고 본격적인 검토에 들어갔죠. 그러나 검토 결과 추가 도입은 불발되고 말았습니다. 왜냐하면 파바이라는 물건은 북한군의 방공망 바깥에서 쏘고 튀기에는 굉장히 애매한 사거리를 가지고 있었기 때문이죠. 북한 같은 경우에는 사거리가 200km를 넘어가는 S-200V 대공미사일도 가지고 있을 정도니까요. 게다가 당시 경제가 빠르게 되살아나가지고 F-15K 도입 사업이 다시금 살아나게 되었습니다. 
따라서 파바이보다 훨씬 더 최신이고 더 고성능인 제즈미나 타우러스를 사가지고 F-15K 인티에서 사용하기로 한 거죠. 이렇게 10발 정도 남아있는 파바이 미사일로 2020년대까지 버티오게 되었던 겁니다. 문제는 이제 팬텀봉은 보내주실 때가 됐어요. 그래서 이거를 다른 전투기에 인티해가지고 사용을 하려고 했었는데 너무 무거워서 이거를 들고 다닐 수 있는 기종이 F-15K밖에 없었어요. 여기에 비해서 수량이 X발밖에 안 돼가지고 굉장히 애매했고 거기다가 성능이나 사거리는 더더욱 애매했습니다. 신형 기종인 F-15K에 인티그레이션 하기에는 그 비용도 아까웠다는 거지. 그래서 안타깝게도 이번에 팬텀몽이 퇴역할 때 파바이 미사일도 같이 퇴역하게 된 겁니다. 그래서 영원한 안녕이라고 생각해가지고 굉장히 안타까워하시는 분들이 많습니다. 근데 제 생각에는요. 영원한 안녕은 아닐 것 같아요. 아니, 군에서도 이거 폐기하기에는 좀 아까웠을걸요? 그래서 이건 진짜로 제 뇌피셜인데요. 퇴역한 파바이 미사일들을 갖다가 전부 다 치장 처리를 해놓고 유사시에 바로 꺼내서 쓸수 있도록 조치는 해둘 것 같습니다. 팬텀기도 창고에 처박아놨다가 가끔 이제 시동 걸리는지 안 걸리는지 한번 테스트해보고 그런 식으로 관리를 할것 같고요. 이건 진짜 제 뇌피셜입니다. Okay.